আসসালামু আলাইকুম স্বাগত জানাচ্ছি চ্যানেল আই সংবাদে আমি রিদিতা রেজা শুরুতে জানিয়ে দিচ্ছি ফ্রেশ ও প্রিমিয়াম টি সংবাদ শিরোনাম পাকিস্তানে নির্বাচনে বেসরকারি ফলে এগিয়ে ইমরানের পিটিআই পন্থী স্বতন্ত্ররা জোট সরকার গঠনের সম্মত নেওয়াজের মুসলিম লীগ ও পিপিপি দল ও স্বতন্ত্র এমপিদের এক হয়ে নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি পূরণে কাজ করতে প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশ দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে চাঁদাবাজি মজুদদারের বিরুদ্ধে নজরদারি তাগিদ মিয়ানমারে অব্যাহত সংঘর্ষে আজও রকেট লঞ্চার ও গুলি এসে পড়েছে বাংলাদেশে হতাহত এড়াতে এলাকাবাসীকে সতর্ক থাকার অনুরোধ টাঙ্গাইল শাড়ি জি আই নিবন্ধনে ভারতের বিরুদ্ধে প্রতারণা ও জালিয়াতির অভিযোগ ভারতীয় আদালতে মামলা করার পরামর্শ উদ্ভিদ রক্ষায় কার্যকর ভূমিকা রাখতে উচ্চতর গবেষণার তাগিদ হুমকিতে থাকা সভ্যতা রক্ষায় প্রকৃতি সুরক্ষা ও পরিবেশ বান্ধব উন্নয়নে গুরুত্ব আরোপ এবং অনিয়ম এবং ন্যায্য মূল্য না পাওয়ায় যশোরে নিম্নমুখী খেজুর রস ও গুড়ের উৎপাদন গণমাধ্যমে প্রচারে উৎপাদন বাড়াতে উদ্যোগী প্রশাসন এছাড়া নিটল টাটা বিশেষ সংবাদে যা থাকছে আন্তর্জাতিক আরবের চিতাবাঘ দিবস উপলক্ষে রাজধানীতে হাঁটা প্রতিযোগিতার কর সংবাদ শিরোনামগুলো জানা ছিলাম এখনকার এই সংবাদ আয়োজন একই সঙ্গে চ্যানেল আর ইউটিউব চ্যানেল এবং চ্যানেল আর ওটিটি প্ল্যাটফর্ম আই স্ক্রিনে লাইভ স্ট্রিম হচ্ছে এবারে বিস্তারিত পাকিস্তানে নির্বাচনের সাবেক প্রধানমন্ত্রী কারাবন্দী ইমরান খানের পিটিআই সমর্থিত স্বতন্ত্র প্রার্থীরা এগিয়ে রয়েছেন পার্লামেন্টের মোট দুশো ছেষট্টিটি আসনের মধ্যে এ পর্যন্ত পাওয়া দুশো তেপ্পান্নটি আসনের বেসরকারি ফলে পিটিআই সমর্থিত স্বতন্ত্ররা বিরানব্বইটিতে জয়ী হয়েছেন নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী নওয়াজ শরীফের পাকিস্তান মুসলিম লীগ পেয়েছে একাত্তরটি আসন চুয়ান্নটি আসন নিয়ে তৃতীয় অবস্থানে আসিফ আলী জর্দারি পাকিস্তান পিপলস পার্টি পিপিপি সরকার গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় একশো চৌত্রিশ আসন কোন দলের পাওয়ার সম্ভাবনা না থাকায় এরই মধ্যে জোট সরকার গঠনে একমত হয়েছে নওয়াজ শরীফ ও পিপিপির বিলওয়াল ভুট্টো জর্দারি নির্বাচনে অনিয়ম বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে যুক্তরাষ্ট্র যুক্তরাজ্য ও ইউ নির্বাচনে ফল ঘোষণার মধ্যে বারোটি মামলায় জামিন পেয়েছেন সাবেক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান তবে দণ্ডাদেশ প্রাপ্ত হওয়ায় মুক্তি পাচ্ছেন না তিনি এফা জাহানের রিপোর্ট ইয়েস্টারডে ইউ লেড দ্য ফাউন্ডেশন ফর হাকিকি আজাদি ট্রু ফ্রিডম উইথ ইয়োর ভোটস নির্বাচনের পূর্ণ ফল পাওয়ার আগে দলের প্রধান কারাবন্দী ইমরান খানের এআই জেনারেটেড বিজয় বক্তৃতা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে পোস্ট করে পিটিআই বক্তৃতায় জনগণকে ধন্যবাদ জানান তিনি ওদিকে নোয়া শরীফও এক বক্তৃতায় তার দলের বিজয় দাবি করেছেন এরই মধ্যে পিএমএলএন ও পিপিপি জোট সরকার গঠনে তোড়জোড় শুরু করেছে একের পর এক বৈঠক করেছেন দু দলের শীর্ষ নেতারা নির্বাচনে অনিয়ম বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় তবে ইউরোপীয় ইউনিয়নের এক বিবৃতিতে গণতন্ত্রের প্রতি পাকিস্তানের জনগণের অঙ্গীকারেরও প্রশংসা করা হয়েছে ভোটে অনিয়ম বিষয়ে কর্তৃপক্ষকে তদন্ত করার আহ্বান জানিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তর এক বিবৃতিতে নির্বাচনী সহিংসতা ও গণমাধ্যম কর্মীদের ওপর হামলা এবং ইন্টারনেট ও টেলিযোগাযোগ পরিষেবা বন্ধের মতো বিভিন্ন অধিকারের ওপর বিধিনিষেধের নিন্দা জানিয়েছে অনিয়মের তদন্ত ছাড়া ভোটের ফলকে স্বীকৃতি না দিতে মার্কিন সরকারকে আহ্বান জানিয়েছে কংগ্রেস সদস্যরা ওদিকে পাকিস্তানের সমৃদ্ধি কামনা করেছে প্রতিবেশী দেশ ইরান পাকিস্তানে নির্বাচনী সহিংসতায় দুজন নিহত হয়েছেন সুষ্ঠু নির্বাচনের দাবিতে ইমরান খানের সমর্থকদের বিক্ষোভ চলার সময় ওই দুজন নিহত হন বলে জানিয়েছে পুলিশ ইফাত জাহান চ্যানেল আই এবারে নির্বাচন অবাধ ও সুষ্ঠু হয়নি বলে যারা অভিযোগ তুলেছেন তাদের প্রতি প্রশ্ন ছুঁড়ে দিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন কেন নির্বাচন ভালো হয়নি সে জবাব তাদের দিতে হবে আওয়ামী লীগের বিশেষ বর্ধিত সভায় আওয়ামী লীগ সভাপতি বলেন 
দল ও স্বতন্ত্রদের মধ্যে কোনো সংঘাত হলে তা হবে আত্মঘাতী দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে চাঁদাবাজি ও মজুতদারির বিরুদ্ধে কঠোর নজরদারিরও তাগিদ দেন সরকার প্রধান নীরাদ্রি শেখর রিপন টানা চতুর্থবার সরকার গঠন করে এটি আওয়ামী লীগের প্রথম বর্ধিত সভা সভায় ছিলেন দলের কেন্দ্রীয় কমিটি উপদেষ্টা মণ্ডলীর সদস্য দলীয় ও স্বতন্ত্র সংসদ সদস্য স্থানীয় সরকারের জনপ্রতিনিধি জেলা উপজেলা ও পৌর কমিটির সভাপতি সাধারণ সম্পাদক এবং সহযোগী সংগঠনের নেতারা প্রধান অতিথির বক্তব্যে প্রধানমন্ত্রী আশঙ্কা প্রকাশ করে বলেন এবার যদি নির্বাচন উন্মুক্ত না হতো তাহলে গণতন্ত্র নস্যাৎ হতো যারা নির্বাচনকে প্রশ্নবিদ্ধ করতে চায় আর বলে যে নির্বাচন হয়েছে অবাধ নিরপেক্ষ হয়নি তাদেরকে আমার প্রশ্ন স্পষ্টভাবে বলতে হবে কি কি ক্ষেত্র দেখে তারা বলবে যে অবাধ নিরপেক্ষ সুস্থ হয় নাই কিছু দেশীয় আন্তর্জাতিক পর্যায়ে এই ধরনের কথা বলা হয় তো যারা বলছে যে কোনো দেশই বলুক আমার তাদের কাছে এটাই প্রশ্ন কিভাবে কোথায় কি মানে সমস্যা সেটা তাদের বলতে হবে আর এবারে নির্বাচন যখন আমি দেখলাম যে নির্বাচন নিয়ে বিরাট একটা চক্রান্ত যাতে ভোটার না আসে নির্বাচনটা অবাধ না হয় নির্বাচনটা যেন হতে না পারে বা নির্বাচন হওয়ার পরবর্তীতে নির্বাচন নিয়ে প্রশ্ন তুলবে যে নির্বাচন অবাদ সুস্থ হয়নি কাজেই স্যাংশন দাও এটা দাও সেটা দাও তা আমাদের যখন স্যাংশন দিল আমি বলে দিয়েছিলাম যে দরকারে আমরাও স্যাংশন দেব আমরা স্যাংশন দিতে পারি জয়ী ও পরাজিত প্রার্থীদের মন কষাকষি না করে একসাথে কাজ করার নির্দেশ দেন আওয়ামী লীগ সভাপতি আমি জানি যে স্বতন্ত্র দলীয় করতে যে অনেকেই মন কষাকষি নানা রকম কিছু হয়ে গেছে যেটা হয়ে গেছে হয়ে গেছে সেটা এখন ভুলে যেতে হবে সবাইকে এক হয়ে কাজ করতে হবে জনগণ উপর বিশ্বাস আস্থা রাখতে হবে আর যদি কোথাও কোনো সমস্যা দেখা দেয় সেটা তাহলে সেটা সমাধানের জন্য আমরা আসি কিন্তু নিজেদের মধ্যে কোনো রকম আত্মঘাতী সংঘাত যেন না হয় সেদিকে সকলকে সজাগ থাকতে হবে এর উপরে দোষ ওর উপরে দোষ এই দোষারোপ করার কোনো অর্থ হয় না এবার নৌকার জোয়ার ছিল কাজে সেই জোয়ারের বিরুদ্ধে কেউ দাঁড়াতে যদি না পারে সেটা কার দোষ সেটাও মাথায় রাখতে হবে দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে তৎপর হওয়ারও নির্দেশ দিয়েছেন সরকার প্রধান এই মজুদদারি কেউ অহিতুক করতে পারবে না আর যখনই ওই যে মাল আসলেই ওই যে যেখানে যেখানে হোলসেল মার্কেট সেখানে একবার চাঁদাবাজি চলার পথে চাঁদাবাজি এগুলিও বন্ধ করতে হবে আপনি এখানে আছেন বিভিন্ন এলাকার প্রতিনিধি এখানে আপনাদের একটু দৃষ্টি দিতে হবে একদিকে যেমন কৃষক ন্যায্য মূল্য পায় সেটা নিশ্চিত করতে হবে আবার অহিতুক এই চাঁদাবাজি বা মজুদদারি কারণে যেন পণ্যের দাম না বৃদ্ধি পায় যারা নির্বাচিত হয়ে এসেছেন তাদের ক্ষমতার উৎস জনগণ উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন যে প্রতিশ্রুতি দিয়ে নির্বাচনে তারা জয়ী হয়েছেন তা পূরণ করতে হবে জাতীয় পার্টির দশম কাউন্সিল হবে নয় মার্চ রাজধানীর রমনায় ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশনে ওই সম্মেলনে নতুন কমিটি নির্বাচন ছাড়াও চমক থাকবে বলে জানিয়েছেন দলের নেতারা গুলশানের জাতীয় পার্টির কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনে দলের একাংশের চেয়ারম্যান রওশন এরশাদ জানিয়েছেন প্রাথমিকভাবে দোসরা মার্চ সম্মেলনের দিন নির্ধারণ করা হলেও ভেনু সংকটের কারণে নয় মার্চ সম্মেলন হবে জাতীয় পার্টির রসন অংশের মহাসচিব কাজী মামুনুর রশিদ বলেছেন বাষট্টি জন স্বতন্ত্র এমপি এবারে জাতীয় সংসদে থাকলেও তারা কোনো প্ল্যাটফর্ম করতে পারেননি জিএম কাদের ও মজিবুল হক চূর্ণ এগারো জন এমপি নিয়ে সংসদে দায়িত্ব পালন করছেন দলের সাথে তাদের কোনো সম্পর্ক নেই তবে দলে টিকে থাকার প্রয়োজনে জিএম কাদের ও মজিবুল হক চূর্ণকে মূল দলে ফিরতে হবে বলেও মন্তব্য করেন তিনি দ্বিবার্ষিক সম্মেলনের ইতোমধ্যে চার বছর পেরিয়ে গেছে উল্লেখ করে দলের নেতারা জানিয়েছেন আসন্ন সম্মেলনে নতুন কমিটি হবে ইতোমধ্যে জিএম কাদেরকে দল থেকে অব্যাহতিও দেওয়া হয়েছে আসছে কাউন্সিলে দলের কর্মীরাই নেতা নির্বাচন করবেন বলে জানান জাতীয় পার্টির রওশন অর্ষের মহাসচিব কাজী মামুনুর রশিদ নয় মার্চ শনিবার জাতীয় পার্টির দশম জাতীয় সম্মেলনের দিন নির্ধারণ করা হয়েছে আমি পার্টি সকল স্তরের নেতাকর্মীদের জাতীয় পার্টি দশম জাতীয় সম্মেলনে অংশগ্রহণ করার আহ্বান জানাচ্ছে মিয়ানমারে চলা রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে চরম ভোগান্তিতে বাংলাদেশের সীমান্ত এলাকার মানুষ সীমান্তের ওপার থেকে রকেট লঞ্চার ও গুলিয়ে এসে পড়ছে বাংলাদেশও হতাহত এড়াতে এলাকাবাসীকে সতর্ক হয়ে চলাফেরা করার অনুরোধ করা হচ্ছে সরোয়ার আজম মানিককে সঙ্গে নিয়ে মনির হোসেনের ভিডিওচিত্রে কক্সবাজার থেকে মোস্তাম মল্লিকের রিপোর্ট 
कक्सबाजारे टेकनाफर वाइकांग यूनियन वाइकांग बजार सीमान रेखार दूरत मात्र तीन शो गज शनिवार खूब सकाले सीमान ओपारे मियानमार अंशे शुरू है संघर्ष बस कि समय चले गोलागुल बंदरबानर नाइानछड़ी उपजार घुमथुम एलिक मियानमार छोड़ा रकेट लाचार घिरे रेखे सें बाहन सह विजिपी मस्जिद माइक थे बार बार ही एलिकासी के सतर्क हुए चलाचल कर अनुरोध कर महिला मियानमारियोपिगुल से सबगुलो एखान आर्मी दखले अर्थात मियानमार सीमानरक्षी बाहन पराजित हुए विभिन्न एलिक चले ग अने के पाली एस बांगलेशे तब यान आर्मी दिन विस्तर अभिजोग सीमान एलिका बसबाजी मानुष्ठ गल कैक दिन आर्कान आर्मी और मियानमार सीमानरक्षी बाहन मध्य युद्ध कारण तर मध्य जो आतंक तैरी हो आतंक काटते और बहुदिन समय लागे बंदरबे तमरूर मध्यपाड़ा सीमान एलिका थे मुस्तफा मल्लिक चैनल भौगोलिक निर्देशक पण्य हिसाब से टांगाइल शाड़ी निबंधन करते गए भारत बांगलेश प्रतारणा और जाल जालियाती कर गवेषणा संस्था सीपीटीम तथ्य उपात दिए दावी कर केवल टांगाइल शाड़ी नय मुसलिम शाड़ी के निजे पुण्य बोले चालिए देवर क्ज प्राय शेष को एने से भारत असत्य तथ्य तो दिए जी आई फेल है पश्चिम बंग हस्तचालित ताती समबाय समिति बिुदे भारत आदालते मामला करते बांगलेश सरकार के परामर्श दिए सीपीटी रिजवी नजर रिपोर्ट जानुर प्रथम सप्ताह टांगाइल शाड़ी के निजे भौगोलिक निर्देशक जी आई पण्य हिसेबी घोषणा कर भारत तब यह क्षति शुरू है चार बचर आगे दुहजार कूड़ी साल आठ सेप्टेम्बर भारत दिल्ली हाईकमिशन और कलकाय डेपुटी हाईकमिशन थार पर चार बचरे ए विषय को प्रतिबद है दीर्घ प्रक्रिया शेषे टांगाइल शाड़ी जी आई कर विषय प्रकाश कर गत बचर एक आगस्ट तीन मास मध्य बांगलेशर को व्यक्ति संगठन किंबा सरकार पक्ष के बिोधिता ना कर टांगाइल शाड़ी के जी आई पण्य घोषणा कर भारत टांगाइल शाड़ी नहीं जी आई एर समय की शेष हो गए एकदम चले ग सम्भवतः एखो जाए हाईकमिशन भारत आईनज्ञ नियोग ढोका दरकार जे समस्त कारण समस्त कारण जतुक्त तो नाई सत्य ना अनेक क्षेत्र सठीक ना अर्धसत्य बेटिक तथ्य भित्ती के चालेज करा जाए यह सुनिर्दिष्ट भावे आईने को धारा व्यवहार करा जाए से एर मध्य फजलि लक्षणभोग और हिमसागर आम नक्शी काथा रसगोल्ला जमदानी और गरज शाड़ी और सुंदरबन मधु के निजे भारत प्रतिबाद ना कर भविष्य बांगलेशर चिरायत लोकज संस्कृत अनेक उपादान भारत निजे जी आई पण्य करते शा सीपीडिर समधर्मी समस्या सामने और आपनारा जान जी आईर साथे साथ धारा तैरि मेधासत्व आईने ताके बोले ट्रेडिशनल नलेज टीके प्रथागत विभिन्न ज्ञान ये विभिन्न धरण गल्प रूपकथा यी गान बोली 
এগুলোকে আপনি যদি নিজের বলে না দাবি করতে পারেন তাহলে এইটার থেকে যে এই ধরনের আপনার আয় হওয়ার সুযোগ থাকে যারা বলেন কলেন ইত্যাদি আপনার থাকবে না আমরা এখানে উদাহরণ হিসেবে বলেছি লালন গীতি কালকে যদি বলে ভারতবর্ষের লালন গীতি সবচেয়ে বেশি প্রচলন এবং তারা লালন গীতি কালকে নিবন্ধন করে নেয় আমাদের কি হবে এ পর্যন্ত মাত্র একুশটি পণ্যকে ভৌগোলিক নির্দেশক বা জিআই পণ্য হিসেবে নিবন্ধন করতে পেরেছে বাংলাদেশ দ্বিতীয় পর্বের বিশ্ব ইস্তেমার দ্বিতীয় দিনে বয়ান করছেন তাবলিক জামাতের মুরুব্বীরা বিভিন্ন ভাষায় চলছে বয়ান রোববার আখেরি মোনাজাতের মধ্য দিয়ে শেষ হবে এবারে বিশ্ব ইস্তেমা রাসুল জমাদারের ভিডিও চিত্রে চকর মালিথার রিপোর্ট বিশ্ব ইস্তেমায় যোগ দেওয়া মুসল্লিরা দুদিন ধরে মাঠের ভেতরেই অবস্থান নিয়েছেন যে যার অবস্থান থেকে আল্লাহর কাছে রহমত কামনা করছেন নিজের মতো করে আমরা তো নামাজ শিখি হজ শিখি কিন্তু ইমান একটা শিখার একটা জিনিস এই জিনিসটা আমরা অনেকে বুঝতে পারিনি এখানে ইমান শিখার মেহনতের উপরে বেশ কিছু কথাবার্তা হয় গুরুত্বপূর্ণ কথা হয় এর জন্য আসে সকালে ফজরের নামাজের পর শুরু হয় বয়ান রোববার যে কোনো সময় অনুষ্ঠিত হবে আখেরি মোনাজাত শীর্ষ মুরব্বীরা বৈঠক করে আখেরি মোনাজাতের কর্ম পরিকল্পনা ঠিক করেছেন এইভাবে বাংলাদেশ থেকে সমস্ত পৃথিবীতে যখন এরকমভাবে মুসলমানরা সফর করবেন এর মাধ্যমে ইসলামের সম্প্রচার সারা পৃথিবীতে হবে এবং হচ্ছেও তাই আখেরি মোনাজাত পরিচালনা করবেন নিজামুদ্দিন মার্কাসের সুরা সদস্য মৌলানা মোহাম্মদ ইউসুফ কান্দলভি জিকিরে ফিকিরে চলি সালামে কালামে চলি মানুষের উপকারের মেয়াদে চলি ইস্তেমা মাঠের রাস্তায় রাস্তায় এই সব শব্দ প্রতিনিয়ত প্রতিধ্বনিত হচ্ছে মুসলমানদের কণ্ঠে চকর মালিকা চ্যানেল আই বিশ্ব ইস্তেমা টঙ্গি নারীদের সুন্দর ও টেকসই ভবিষ্যতের জন্য বিজ্ঞান ক্ষেত্রে তাদের আরও বেশি অংশগ্রহণের প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নিউ ইয়র্কে বিজ্ঞান সমাবেশে নবম আন্তর্জাতিক নারী ও বালিকা দিবস এক ভিডিও বিবৃতিতে প্রধানমন্ত্রী তরুণীদের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে কেরিয়ার বেছে নিতে প্রস্তুতি নেওয়ার তাগিদ দেন তিনি বলেন অতীতে উচ্চশিক্ষায় বিশেষ করে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে মেয়ে শিক্ষার্থীর সংখ্যা সন্তোষজনক ছিল না তবে বর্তমানে নারীদের অংশগ্রহণ বেড়েছে we must have the right policies and institutions for young women to choose a career in science and technology it is important that women in science be promoted to leadership positions in bangladesh i personally commit to advancing the work of our women scientists through recognition and incentives we are digitally empowering thousands of our women and girls across the country i feel delighted to see their vibrant presence in the digital marketplace we offer dedicated training for young women to help them grow as it freelancers উদ্ভিদ রক্ষায় কার্যকর ভূমিকা রাখতে উচ্চতর গবেষণায় জোর দিয়েছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড এ এস এম মাকসুদ কামাল বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদ বিজ্ঞান বিভাগের অ্যালোমনি অ্যাসোসিয়েশনের পুনর্মিলনীতে বক্তারা বলেন হুমকিতে থাকা সভ্যতা রক্ষায় প্রকৃতি সুরক্ষা ও পরিবেশ বান্ধব উন্নয়নে বিকল্প নেই বিপন্ন ধরিত্রী রক্ষায় ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে যুক্ত করতে ধর্মীয় ও পারিবারিক শিক্ষার পাশাপাশি পরিবেশ শিক্ষায় গুরুত্ব আরোপ করেন প্রকৃতি বন্ধু বীর মুক্তিযোদ্ধা মুকিত মজুমদার বাবু আলিবার রাজ রিপোর্ট শতাব্দী প্রাচীন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে উদ্ভিদ বিজ্ঞানের পাঠদান শুরু হয় উনিশশো সালে ইতিহাসের নানান বাঁক পেরিয়ে উনিশশো সালে যাত্রা করে স্বতন্ত্র উদ্ভিদ বিজ্ঞান বিভাগ শুরু থেকেই দেশের পরিবেশ প্রকৃতি ও বাস্তুতন্ত্র নিয়ে গবেষণা করে আসছে বিভাগটি বিভাগের সত্তর বছরের পথ চলায় অষ্টমবারের মতো উদ্ভিদ বিজ্ঞান বিভাগ অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের পুনর্মিলনের আয়োজন দিনের শুরুতে প্রয়াত ও বর্তমান উদ্ভিদ বিজ্ঞানীদের স্মরণ ও সম্মাননা প্রদান করা হয় কৃতি শিক্ষার্থীদের স্বর্ণ পদকের পাশাপাশি একষট্টি জন শিক্ষার্থীকে বৃত্তি প্রদান করা হয় আলোচনায় ধরিত্রি রক্ষায় সবাইকে আরও সোচ্চার হওয়ার আহ্বান জানান বক্তারা 
এই দুবা তার জৌলুস ফিরে পায় আপনার না থাকলে দুবা কিছুই না আপনারা স্বাস্থ্যগত ভাবে ভালো থাকেন তাহলে এখন অনেক জায়গায় অনেকে টেলিফোন করলেই একটু কাশি শুনি সবাই কাশ কেন হচ্ছে আমি জানি না এই দেশে এই গাছপালা ওগুলো না থাকলে এগুলো অসুখ বাড়তেই থাকে আমি যার প্রতি কৃতজ্ঞ জনাব মুকিত মজুমদার বাবু চেয়ারম্যান প্রকৃতি ও জীবন ফাউন্ডেশন উনি বটানিকে অনেক ভালোবাসেন বটনিস্ট না হলেও আমরা যারা বটনিস্ট তারা সবসময় যে বটনির প্রতি যত্নবান হই তা কিন্তু নয় বটনির বাইরেও যে বটনিস্ট হতে পারে উনি হাতে কলমে সেটা দেখিয়েছেন টেকসই ভবিষ্যৎ বিনির্মাণে শিক্ষার্থীদের জীবনমান উন্নয়নের মাধ্যমে তাদের সম্পদে পরিণত করার আহ্বান জানান বক্তারা যে বাংলাদেশের থেকে সবুজ কিন্তু দিন দিন হারিয়ে যাচ্ছে ভবিষ্যৎ প্রজন্মর জন্য আমরা কি রেখে যাচ্ছি কিংবা তারা কিভাবে এই রকম একটি পরিবেশের প্রতিকূল অবস্থায় তারা বেঁচে থাকবে এটা কিন্তু আমাদের ভাবতে হবে সচেতনতার মাধ্যমে আমাদের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডকে এগিয়ে নিয়ে না যাই আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে কিন্তু একটা দুর্বিষহ অবস্থায় ঠেলে দিচ্ছি আমাদের লোভের কারণে আমাদের উন্নয়নের কারণে আমরা ভুলে যাচ্ছি যে আমাদের এই প্রকৃতি পরিবেশকে ভালো রেখেই কিন্তু সব কিছু করতে হবে অনেক মুক্তিযোদ্ধা কিন্তু হারিয়েছি অনেক মা বোনকে আমরা হারিয়েছি তারা তাহলে কিসের জন্য এই আত্মহতি দিলেন এ দেশটাকে যদি আমরা ভালো না রাখতে পারি তাদের এই আত্মহতিকে আমরা অবমানও না করছি আমাদের কিন্তু আজকে একটি অঙ্গীকার করা দরকার এ দেশটাকে ভালো রাখার জন্য আমরা যত বেশি গাছ লাগাতে পারি সবাই যেন গাছ লাগাই এই বার্তাটি ছড়িয়ে দেই সবার মাঝে আমরা যাই করি না কেন আমরা যেন আমাদের এ দেশটাকে ভালো রাখার ব্যাপারে আমরা যেন কিছু না কিছু করি এখন বিশ্বব্যাপী গ্রিন গ্রোথ গ্রিন টেকনোলজি সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট এগুলো খুবই জোরসের উচ্চারিত হচ্ছে এ সবগুলোর সাথে বটানি ডিপার্টমেন্ট সম্পৃক্ত এমন কিছু আবিষ্কৃত হোক যাতে করে যেটি মানব সভ্যতাকে টিকিয়ে রাখার জন্য আমাদের নানাবিধ যে রোগ শোক যেগুলো এখনও আমরা জয় করতে পারিনি সেগুলো জয় করার জন্য সে আবিষ্কারগুলো হোক বর্ণিল এ আয়োজনের মিডিয়া পার্টনার প্রকৃতি ও জীবন ফাউন্ডেশন এবং চ্যানেল আই আলিমাল রাজি চ্যানেল আই ঢাকা যশোর জেলার খেজুরের গুড়ের ঐতিহ্য শত শত বছরের পুরনো নানা অনিয়ম এবং ন্যায্য মূল্য না পাওয়ায় দিন দিন কমছিল খেজুর রস ও গুড়ের উৎপাদন দীর্ঘদিন ধরে গণমাধ্যমের প্রচারণায় সরকারি প্রশাসন উদ্যোগী হয়েছে খেজুর গুড়ের উৎপাদন বাড়ানোর বিস্তারিত জানাচ্ছেন শাইখ সিরাজ যশোরের যশ খেজুরের রস এই প্রবাদের প্রচলন অনেক পুরনো ইতিহাস বলে শত শত বছর আগ থেকেই যশোরের খেজুরের গুড়ে সুখ্যাতি ছিল ব্রিটিশ আমলে এখানে গড়ে উঠেছিল শতাধিক খেজুর চিনির কারখানা কিন্তু কালের পরিক্রমায় নানা অনিয়মে খেজুরের রস আহরণে গাছিরা অনাগ্রহী হয়ে ওঠে কমে যায় রস আহরণ এবং গুড়ের উৎপাদন গাছের দুর্বলতা গাছে মাদারা লাগছে লেগে গাছ টাছ মারা যাচ্ছে যেমন কাটার লোকের অভাবের কারণে আরো বেশিরভাগ গণমাধ্যমে বহুবার উঠে এসেছিল গাছিদের নানা সংকটের কথা প্রচার প্রচারণায় বেড়েছে ঐতিহ্যবাহী খেজুরের গুড়ের চাহিদা সরকারের প্রশাসন উদ্যোগী হয়েছে পুরনো ঐতিহ্যকে ফিরিয়ে আনার এরই ধারাবাহিকতায় যশোরের চৌগাছা উপজেলা প্রশাসন এবং উপজেলা পরিষদ আয়োজন করে গুড় মেলার এই পেশাটা থেকে যে মানুষ আস্তে আস্তে সরে যাচ্ছে সেই পেশাটার প্রতি ওরা উদ্বুদ্ধ হচ্ছে অনেক শিক্ষিত ছেলেপেলেরা এই কিন্তু এই এইটাতে আসছে এই পেশাটা আর আরেকটা বিষয় যেটা গুড় শিল্পটাকে তৈরি করতে পারি চিনির বিকল্প হিসেবে এবং যশোর কিন্তু ছুটিকা গাড়ি হিসেবে ধরে নিই কৃষ্ণ হয়ে যাচ্ছে আমরা দুইজন মিলেই সিদ্ধান্ত নিয়ে বিভিন্ন জায়গা থেকে অর্থ সংগ্রহ করে এই কাজটা করেছি কৃষকরা একটা টেকসই উন্নতির দিকে যেতে পারে দু সালে প্রথমবার খেজুর গুড়ের মেলার আয়োজনের উদ্যোগ নেয় সেই সময়কার চৌগাছা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ইরুফা সুলতানা গাছিদের ডাটাবেস তৈরি থেকে শুরু করে অনলাইনে গুড় বিক্রির প্ল্যাটফর্ম তৈরির উদ্যোগও নেন তিনি মূলত ন্যায্য মূল্য পাইয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্য নিয়ে এই মেলার আয়োজনটা করা প্রায় ত্রিশ লক্ষ টাকার বেশি বেচা কেনা হয় অনেক লোকজন ঢাকা থেকে খুলনা থেকে চট্টগ্রাম থেকে আমাদের কাছে বারবার ফোন আসছে যে আমরা কিনতে চাই 
এবং তারা তখন অর্ডার দিচ্ছে বিভিন্ন কাছির কাছে একশো কেজি দুইশো কেজি পাঁচশো কেজি আয়োজকদের প্রত্যাশা জাতীয় থেকে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে যশোরের খেজুরগড়ের সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়বে দীর্ঘ দিন ধরে প্রচারণার ফলে ধীরে ধীরে বাড়ছে খেজুরের গুড়ের কদর নানানভাবে প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে আমাদের আদি ঐতিহ্যকে ফিরে আনার জন্য দেশে এবং আন্তর্জাতিক অঙ্গনে আমাদের এই মধু বৃক্ষের মধু রসের কদর বাড়ানোর জন্য প্রয়োজন সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা গবেষণা এর ফলে বৈদেশিক মুদ্রা যেমন আমরা অর্জন করতে পারবো একইভাবে আমাদের খেজুর চাষিরা হবেন সমৃদ্ধ যশোরের চৌগাছা থেকে শাইখ সিরাজ চ্যানেলাই এ নিয়ে বিস্তারিত প্রতিবেদন দেখবেন চ্যানেল আইতে আজ রাত নটা পঁয়ত্রিশে হৃদয় মাটির মানুষ অনুষ্ঠানে এবারে ভাষার মাস ফেব্রুয়ারি শনিবার সাপ্তাহিক ছুটির দিনে পাঠক ও ক্রেতা সমাগমের জমজমাট হয়ে উঠেছে অমর একুশে বইমেলার দশম দিন বইমেলার সর্বশেষ খবর জানাতে সেখানে আছেন ইফতেকার উদ্দিন সরাসরি তার সাথে যোগাযোগের চেষ্টা করছি ইফতেকার ইফতেকার বইমেলার এখনকার পরিস্থিতি আমাদেরকে একটু জানাবেন দুদিন তো ছুটি গেল রিদিতা রিদিতা মাঘের শেষ ফাগুনের আগুনের আজ খানিকটা বইমেলায় লেগেছে শুক্রবার তো রীতিমতো লোকারণ্য ছিল বইমেলার সোরা দে উদ্যান এবং বাংলা একাডেমির যেই প্রাঙ্গণ আজকে সেই তুলনায় কিছুটা কম তবে যথেষ্ট জনসমাগম বইমেলায় আছে এবারে एबारे बोई में लाए এই পর্যন্ত প্রকাশিত মোট বইয়ের সংখ্যা আটশো তেইশ তেইশটি এর মধ্যে বেশিরভাগই আসলে কবিতার বই তবে কিছু কিছু অসন্ত অসন্তোষের কথা জানিয়েছেন মেলায় আগত পাঠক এবং দর্শনার্থীরা তারা বলছেন যে মেলায় ধুলোবালির সংখ্যা অনেক বেশি যে ধুলোর কারণে বেশ কিছু কষ্ট ভুগ পেতে হচ্ছে অন্যদিকে মেলা প্রাঙ্গণে দেখবেন যে বিভিন্ন দোকানগুলোর সামনে বা স্টলগুলোর সামনে কিন্তু কোনো ধরনের ট্রাস্ট কেন বা বর্জ্য ফেলার কোনো ব্যবস্থা নেই এই জিনিসটার কারণে সোরাদি উদ্যান বিভিন্ন প্লাস্টিক বর্জ্য বা বিভিন্ন ধরনের যে কাগজ এগুলোতে খানিকটা সোরাদি উদ্যান নোংরা হচ্ছে আর রীতিতে আপনাকে জানিয়ে দিতে চাই যে এবারে বইমেলায় আজকে কিন্তু বিশিষ্ট লেখিকা গুলতেকিন খানের একটি বই এসেছে সেটা হলো ছন্দে লেখা মানা এই বইটি আমি দেখলাম যে আজকে পাঠকরা দেখছেন গুলতেকিন খানের অটোগ্রাফ নিচ্ছেন অনেকে ছবিও তুলছেন আর এছাড়াও বিভিন্ন ধর্মী যে বইগুলো গবেষণা উপন্যাস মোটিভেশন স্পিকিং স্পিকার যারা আছে তারাও কিন্তু বই বিক্রি করছেন আর তরুণ প্রজন্মের মধ্যে কিন্তু কমিক্স এবং শিশুদের জন্য যে ধরনের শিশুতোষ বইগুলো রয়েছে সেগুলোর বেশ চাহিদা রয়েছে আজকের বইমেলা শনিবার থাকায় মেট্রো রেলটা অনেকে ব্যবহার করে মিরপুর উত্তরা থেকে যারা মেট্রো রেলের নিয়মিত যাত্রী আছেন তারা মেট্রো রেলে করে অমর একুশে বইমেলায় আসছেন তবে তাদের মধ্যে কিছুটা অসন্তোষ আছে যদি সুখ শুক্রবারেও যদি বইমেলায় আসার সুযোগ থাকে মেট্রো রেলটা ব্যবহার করে আর রিদিতা আসলে এইখানে বইমেলার এখন পর্যন্ত প্রকাশক পাঠক লেখক তারা তাদের সমাগম বেশ সন্তুষ্ট জনকই বলা চলে ধন্যবাদ আপনাকে সময় হলো বিরতি নেবার বিরতি পাওয়ার সংবাদের সাথে জানিয়ে ফিরবো গাজায় চব্বিশ ঘন্টায় আরও একশো সাত ফিলিস্তিনি নিহত খান ইউনিসা হাসপাতালের বাইরে চিকিৎসা কর্মী সহ একুশ জনকে হত্যা আবারও আমন্ত্রণ চ্যানেল সংবাদে কুমিল্লার মুরাদনগর উপজেলার বাঙ্গরা বাজার থানার শিকাইল ইউনিয়ন তৃণমূল আওয়ামী লীগের উদ্যোগে নবনির্বাচিত সংসদ সদস্য জাহাঙ্গীর আলম সরকারকে গণসংবর্ধনা দেওয়া হয়েছে বক্তৃতা করেন কুমিল্লা উত্তর জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি মরহুল আমিন সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান সৈয়দ আব্দুল কায়ুম খসরু অবসরপ্রাপ্ত ব্রিগেডিয়ার জেনারেল নুরুল মোমেন খান কুমিল্লা উত্তর জেলা আওয়ামী লীগের সাবেক আইন বিষয়ক সম্পাদক অ্যাডভোকেট সৈয়দ তানভীর আহমেদ এবং অন্যরা গাজায় চব্বিশ ঘন্টায় আরও একশো সাত ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন আহত হয়েছেন একশো বিয়াল্লিশ জন খান ইউনিসে নাসের হাসপাতালের বাইরে চিকিৎসা কর্মী সহ কমপক্ষে একুশ জনকে হত্যা করেছে ইসরায়েলি বাহিনী
রাফা শহর থেকে ফিলিস্তিনিদের সরিয়ে নিতে এবং হামাসের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যেতে সেনাবাহিনীকে নির্দেশ দিয়েছেন ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু গাজায় যুদ্ধবিরতির জন্য অক্লান্তভাবে কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন বলে দাবি করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন 7ই অক্টোবর থেকে গাজা ইসরায়েলি হামলায় কমপক্ষে 27947 জন নিহত হয়েছে আহত হয়েছে 67459 জন আইসক্রিম সাংস্কৃতিক সংবাদ দাদর জাতীয় সংসদের সংরক্ষিত নারী আসনে দলের মনোনয়ন পেতে রাজনৈতিক নেতাকর্মীদের পাশাপাশি তৎপর ছোট ও বড় পর্দার অভিনেত্রীরাও দলে চূড়ান্ত মনোনয়ন পাওয়ার প্রত্যাশা আছেন তারা জাকি আক্তার রিপোর্ট ক্ষমতাসীন দল আওয়ামী লীগ থেকে এবার সংরক্ষিত নারী আসনে মনোনয়ন ফর্ম কিনেছেন চিত্রনায়িকা নিপুণ আক্তার অপু বিশ্বাস ছোট পর্দার জনপ্রিয় অভিনেত্রী তানভিন সুইটি তারিন জাহান চিত্রনায়িকা সৈয়দা কামরুন নাহার শাহানুর ছোট পর্দার অভিনেত্রী উর্মিলা শ্রাবন্তী কর সোহানা সাবা মেয়ের আফ্রস শাওন রোকেয়া প্রাচি ও নায়িকা জাকিয়া মুনের মতো তারকারা তাদের মধ্যে বেশ কয়েকজন আওয়ামী লীগের সক্রিয় রাজনীতির সাথে জড়িত বগুড়া অঞ্চল থেকে মনোনয়ন ফর্ম কিনেছেন অপু বিশ্বাস ময়মনসিংহ বিভাগ থেকে মনোনয়নপত্র কিনেছেন প্রয়াত কথাসাহিত্যিক হুমায়ুন আহমেদের স্ত্রী মেয়ের আফ্রো শাওন চিত্রনায়িকা নিপুণ আক্তার নিয়েছেন চট্টগ্রাম বিভাগ থেকে মনোনয়ন প্রত্যাশীরা বলছেন সংরক্ষিত আসনে এমপি হতে পারলে দেশের উন্নয়ন ও প্রধানমন্ত্রীর স্বপ্ন বাস্তবায়নে কাজ করবেন তারা দীর্ঘদিন ধরে আওয়ামী লীগের রাজনৈতিক এজেন্ডা বাস্তবায়ন করার জন্য কাজ করছি মনোনয়ন পাই সংরক্ষিত আসনে তাহলে নারীর রাজনৈতিক সামাজিক অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নে কাজ করে যাবে দেখা যাক আপনারা সকলে দোয়া করবেন আমার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে এই অসহায় নারী এবং শিশুদেরকে নিয়ে কাজ করা নারীদের কল্যাণে বড় ভূমিকা পালনে প্রস্তুত বলেও জানান মনোনয়ন প্রত্যাশীরা যাকে আক্তার চ্যানেল আই ঢাকা নিটল টাটা বিশেষ সংবাদ আন্তর্জাতিক আরবীয় চিতাবাঘ দিবস উদযাপন উপলক্ষে রাজধানীতে বিশেষ হাটা প্রতিযোগিতা হয়েছে সৌদি সরকারের ক্যাটমসফিয়ার ফাউন্ডেশনের আয়োজনে রাজধানীর মাদানি এভিনিউয়ে ওই প্রতিযোগিতায় বিভিন্ন দেশের কূটনীতিক দূতাবাসকর্মী শিক্ষক শিক্ষার্থী ও বিশিষ্ট জনেরা সাতশো মিটার থেকে সাত কিলোমিটার পর্যন্ত বিভিন্ন দূরত্বে হেঁটে যান বিজয়ীদের পুরস্কার ও সনদপত্র তুলে দেন পরিবেশ বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী সাবের হোসেন চৌধুরী সে সময় ছিলেন ঢাকায় সৌদি রাষ্ট্রদূত ইসা বিন ইউসুফ আল দুহাইলাল এবং অন্যরা কৃষি সংবাদ গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জে প্রদর্শনী প্লটে কৃষক পর্যায়ে মশলা জাতীয় ফসল জিরা চাষ শুরু হয়েছে প্রশিক্ষণ নেওয়া চাষিরা পরীক্ষামূলক এই আবাদে সফলতাও পেয়েছেন প্রকৃতি সংবাদ প্রকৃতি পরিবেশ সংরক্ষণে ভূমিকা পালনকারী শকুনের অস্তিত্ব আজ বিপন্ন প্রায় প্রকৃতির পরিচ্ছন্নতা কর্মী বলা হয় শকুনকে কিন্তু মানব সৃষ্ট সহ নানান কারণে পাখিটি এখন অতি বিপন্ন নেত্রকোণে এমনই বিরল হিমালয়ন প্রজাতির শকুন উদ্ধার করা হয়েছে প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে বন বিভাগে হস্তান্তর করেছেন পরিবেশ কর্মীরা আবারও বিরতি নিচ্ছে ফিরে এসে যা দেখবেন ফিরে এলাম বিরতির পর খেলার খবর